लामो समयको पर्खाइ पश्चात सूर्योदय बमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले एफयू निष्कासन गर्नको लागि मिति सार्वजनिक गरेको छ यानी एफयू निष्कासन पर्सी देखि गर्दै छ यसर्थ अहिलेको समयमा लगानीकर्ताहरुको बीचमा उच्च चर्चाको विषय सूर्योदय बमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एफयू नै रहेको छ र लगानीकर्ताहरु पनि एकदमै उत्साहित भएको देखिन्छ साथै कतिपय लगानीकर्ताहरुले एफयू भनेको के हो यो क कसले भर्न पाइन्छ भन्ने जिज्ञासाहरु पनि गरेको पाइएको छ यसर्थ आजको यो भिडियोमा राम्रो हामीले सूर्योदय बमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ले निष्कासन गर्ने एफयू कस्तो छ कहिले देखि निष्कासन गर्दै छ आईपीओ र एफयू मा के फरक हुन्छ त साथै हामीले यो कम्पनीको एफयू भर्ने कि नभर्ने यदि भर्ने भने कति किता भर्ने लगानी कति लाग्छ यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमस्त रूपमा जानकारी दिने छौ त्यसकारण तपाईहरु आईपीओ अहिले सम्म भर्नु भएको छैन वा आईपीओ भरिरहनु भएको छ एफयू पनि पहिले देखि भरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला तपाईहरु सबै जनाको लागि एकदमै काम लाग्ने विषयवस्तु बारेमा हामीले यो भिडियोमा जानकारी दिदै छौ अब ढिला नगर लागौ विषयवस्तु तर्फ नै बिगत करीब 7 महिना यता नयाँ कम्पनीहरुले आईपीओ र एफयू निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाएका थिएनन् कारण नेपाल ढिटोपत्र बोर्ड अडेसी बिन रहनु तर अहिलेको समयमा नेपाल ढिटोपत्र बोर्ड अडेसी बिन रहदा पनि अडेसीको रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेका व्यक्तिले नै अब नयाँ कम्पनीहरुलाई आईपीओ र एफयू निष्कासन गर्न अनुमति दिने भएका छन् सोही अनुसार सूर्योदय बमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अब पर्सी साउन 4 गते देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा एफयू निष्कासन गर्दै छ सूर्योदय बमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले दिन सकिन गरी कुल 46 लाख 72 हजार 954 रुपैया 50 पैसा बराबरको करिब 100 रुपैया अंकित मिलेका दरले 46729.545 किता एफयू निष्कासन गर्दै छ यानी यो कम्पनीले निष्कासन गर्ने एफयू मा करिब 4672 जना लगानीकर्ताहरुले 10 किताको दरले र 20 र 20 किता भन्दा बढीको लागि आवेदन दिने र 10 किता चाहिँ हाट पार्न सफल हुनु भएका भाग्यमानी लगानीकर्ताहरु बीच भतै 9 जना थप भाग्यमानी लगानीकर्ताहरुले एक एक किता थप गरी 11 किताको दरले यो कम्पनीको चाहिँ हाट पार्न सफल उन्होंने सा ये सीरियस लगभग तक कंपनी ले रामरी संख्या में एफयू निष्कास हम गौरव सा यू एफयू में सर्वसाधन लगानी करता आरु पहले पटक आईपीओ बना लाए का लगानी करता आरु रब बैडेसी रोजर में जानू वाई का सम्पूर्ण लगानी करता आरु ले ये की पटक आवंटन देनु पड़ने सा यानी बैडेसी रोजर में गाई का नेपाली नागरिक � दस किता को दौरे बढ़ता है तो फिर अपने एक हजार रुपया मात्रा लगानी करनु पड़ने सो ये लगभग तक कंपनी को शेयर में आएंगे दस किता वाला बड़ी शेयर आठ पाने संभव है ना एकदम ही कम बाई को होता है दस किता को लगी मात्रा आपने दी था उनसो ये डी तो फिर अपने थोप एक किता को लगी पनी कंपटीशन करने अनि तपाईहरुले बुझ्नुस् कि एफयू र आईपीओ भनेको लगभग उस्तै हो आईपीओ र एफयू मा फरक यति मात्र हुन्छ कि आईपीओ दोस्रो बजारमा कारबारमा हुँदा प्रतिशत नेटवर्क कारबारमा त्यसैको 3 गुणा सम्मको मूल्य अनुसारले ओपनी प्राइस निर्धारण भएर कारबारमा आउँछ भने एफयू निष्कासन गर्ने कम्पनीले पहिले नै आईपीओ निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा त्यो कम्पनीको शेयर कारबार भइरहेको हुन्छ सोही प्राइसलाई एडजस्ट गरेर दोस्रो बजारमा कारबारमा आउने गर्दछ यानि मार्केट प्राइस भन्दा केही कम मूल्यमा दोस्रो बजारमा आउँछ यसरी एफयू र आईपीओ को दोस्रो बजारमा कारबारमा आउने प्रक्रिया मात्र थोरै फरक रहेको छ अरु कुरा सबै सेम नै हो कुनै पनि कम्पनीलाई कम्पनीको एक्सपान्सन गर्नको लागि मेन्टेनेन्स गर्नको लागि वा केही कामहरु गर्नको लागि पैसाको आवश्यकता पर्यो भने उनीहरुले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा 100 रुपैयाँको मूल्य तोकेर वा त्यो भन्दा बढी मूल्य तोकेर शेयर मार्फत पैसा संकलन गर्छन् भने त्यसलाई आईपीओ भनिन्छ यानी इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनिन्छ प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन पहिलो पटक सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा निष्कासन गरिएको भन्ने बुझिन्छ भने एफयू भनेको पहिले नै आईपीओ निष्कासन गरेको कम्पनी लाई फिर थप पूंजी आवश्यक पड़े बने जो त्याग आवश्यक पड़े कौन सा तीस लाई कितना में डिवाइड करें रा सौ रुपया कौन सा और त्यों बन्ना बड़ी मूल्य में सौ बसार न लगाने करता अरमा बिक्री करें रा पैसा संकलन कर सा नहीं तीस लाई एफयू बनें सा अर्थात थप सार्वजनिक निष्कासन बनें सा यो दुबई में कमाना सकिन जाने तेज में थी लगभग तक कंपनी को ये फिर मज़न पछले समय लगानी करता है को उच्च आकर्षण रॉय को सा लगभग तक कंपनी उल्ली आईपीओ निष्कासन करना छोड़ी सके पसारी लगभग तक कंपनी को ये फिर में लगानी करता है को नज़र गाय को सा ये सर तो सूर्योदय बमी लगभग तक वित्तीय संस्था लिमिटेड 
लाख बयासी हजार पांच सौ आठ रुपया पचास पैसा रहोक जिसमें संस्थापक शेयर धनी को स्वामित्व तो सहत्तर दशमलव तीन छ प्रतिशत रहे सर्वसाधारण लगानीकर्ता को शेयर स्वामित्व तो उन्तीस दशमलव छ चार प्रतिशत मात्र इसर्थ सर्वसाधारण लगानीकर्ता को हिस्सा बढ़ाई तीस प्रतिशत पीड़ानक लगवित्त कंपनी ने एफियो निष्कासन कर लगे नेपाल राज बैंक ने मर्जर का अंतिम स्वीकृति प्रदान कर निर्देशन बमोजिम कुल जारी पुंजी को कंती में तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ता छुट्यान पर्ने भैया इस लगवित्त कंपनी ने सर्वसाधारण लगानीकर्ता में एफियो जारी करसर्थ यह कंपनी ने एफियो निष्कासन कर लगे सूर्योदय बोमी लगवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ने सर्वसाधारण लगानीकर्ता लगाय संपूर्ण लगानीकर्ता आवरण दिन सकने करी साउन चार गति देखि एफियो निष्कासन करते एफियो को निष्कासन भर छिटो में साउन आठ गति होने और ढिलो में साउन अठारह गति बैंकिंग समय पीछे होने तर यह कंपनी ने निष्कासन करने एफियो में पैल्व दिनमें माग भाग धेरी आवरण पड़ने संभावना होता तैयार के साउन आठ गति भि में आवरण दी सकूला तो भाग पाड़ी यह कंपनी को एफियो निष्कासन मिट्टी लंबिने इसी इस कंपनी ने निष्कासन करने एफियो में न्यूनतम दस कि देखि अधिकतम में एक हजार कि आवरण दिन सकने व्यवस्था कर तर हजर मैं अगि भाई जसरी बड़ी में बीस किता रंती में दस किता को लगी मात्र आवरण दिन इस कंपनी ने एफियो निष्कासन करना का रेटिंग में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग ने इस कंपनी लिर एनपी डबल बी ईश्वर रेटिंग प्रदान इसलिए लगवित्त कंपनी को वित्तीय दायित्व बहन करने क्षमता में मध्यम स्तर को जोखिम रहकर संकेत करद लगानीकर्ता ढिटपत्र बोर्ड बा स्वीकृति प्राप्त कर संपूर्ण सियासवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था और मेरे शेयर को मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेबसाइट मार्फत यह कंपनी को एफियो में आवरण दिन सकूँ अलग को समय में तो सब लगानीकर्ता मेरे शेयर देखने भरने इसी इस कंपनी को एफियो निष्कासन तथा बिक्री प्रणेक में कुमारी कैपिटल लिमिटेड रही समय में हमें यह भिडियो बनाई रहम यह कंपनी को अंतिम कार्य नौ सौ पचासी रुपया में भैर यानी झंडे हजार रुपया मार्केट प्राइस भाई इस कंपनी ने एक सौ रुपया मी भरना सकने करी एफियो निष्कासन करते अर्थ नर्मली हेने वाने करीब एक हजार रुपया लगानी कर हमें आठ हजार भाग बड़ी को नाफा पैलो दिनम यह कंपनी को एफियो में कमाने संभावना रहने इस कारण यह कंपनी को एफियो तैयार के किन्न ही पर्ने देखि इस कंपनी को बावन हफ्ता को मार्केट प्राइस हेने वाने हाई में नौ सौ पंचानब्बे रुपया पुगे रो प्राइस पांच सौ एक चालीस रुपयासम झरे यानी अलग को समय में यह कंपनी बावन हफ्ता को हाई प्राइस को आसपासम कारबार भैर रेट सुध्री रखे अवस्था में यह कंपनी को प्राइस ये भाग धेरी भी जाने संभावना मैक्सिम देखि इस कारण तैयार के यह कंपनी को शेयर अलग लमो समय रोक्ता नाफा कमाने संभावना जीवित नई रहने ये इस कंपनी को फाइनेंसि रिपोर्ट हेने वाने अर्निंग पर्स रिपेस यानी प्रतिशत आमदानी तीन रुपया छत्तीस पैसा रहे कंपनी को बुक भैल्यू एक सौ सन्तावन रुपया तीन आठ पैसा रहे जो एकदम राम देखि तर इस कंपनी को पी रेसि दुई सौ उन्नाबे दशमलव आठ पांच गुना रहे जो एकदम हाई मान यानी यो अनुसार यो कमजोर देखि और कंपनी को प्राइस टू बुक भैल्यू रेसिओ छ पॉइंट एक नौ रहे इसी समग्र में हेद हमी कंपनी को शेयर एफियो मार्फत हाथ पार्न सफल भोपाल सत्तम सेल घरी प्रफिट बुक कर पर्ने देखि सूर्योदय बोमी लगवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ने अलीसम कुछ भी प्रकार के लाभांश बाढ़ इसर्थ हमें यह कंपनी में कई लाभांश काश कर पक्की सकने तर अगर भाग वित्तीय अवस्थ सुधर अवस्था में इसी पर्सि साउन चार गति देखि सूर्योदय बोमी लगवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ने संपूर्ण सर्वसाधारण लगानीकर्ता के लिए एफियो निष्कासन करते तैयार यह कंपनी को एफियो को पर्खाई में हो या होना कृपया कमेंट बक्स में मेन्सन कर नबूल्न होगा साथ ही तैयार के भिडियो को डिस्क्रिप्सन बक्स में टेलीग्राम चैनल को लिंक रहे तैंखी गए हम टेलीग्राम चैनल में जोइन कर चाँडों भाग चाँडों एक हजार सब्सक्राइबर पुर्व सहयोग सहयोग आज को भिडियो ये नई अब भेट होने अर्क नया भिडियो में